Hello everybody, welcome back to the channel. I am again back with an excellent video for all of you. And if you want to score good in your physics examination, this video is for you. That you should know how to solve numericals. And more than that, you should know what is the pattern of numerical in which the examiner will ask you question. Okay, so please don't skip the video and watch the video till the last because this video include some very selected solved numer uh, numericals which will help you in practicing questions okay this video and these questions include all the concepts of chapter number one so guys don't skip the video if you are new to our channel don't forget to subscribe this channel and turn on the bell notification taki next time jab bhi hum video upload kare aapko notification aaye aur aap humari koi bhi video miss na kare agar ye video pasand aati hai to like zarur kariyega like karna na bhule aur share kariye agar aapko lagta hai ye video kisi ki help kar sakti hai so sabse pehla hamara question hai the electrostatic force sabse dekho main concept bataungi har question ka पूरा क्वेश्चन नहीं समझाऊंगी बिकॉज ऑलरेडी सॉल्व्ड क्वेश्चन है इनमें मैं आपको क्या समझाऊं ओके okay? इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें जानना है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स जो है बताया हुआ है 0.2 न्यूटन है दो स्मॉल स्फेयर बताए हुए हैं 0.4 एक तो है माइक्रोकूलम का एक है जीरो माइनस जीरो पॉइंट एट ओके दोनों के बीच में सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस बताना है हमें उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है फोर्स बताना है हमें सेकंड स्क्वेयर पर क्या होगा फर्स्ट स्क्वेयर की वजह से तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप दो पॉइंट्स ले लो क्यू एंड क्यू उनकी वैल्यू पुट कर दो एंड देन उसके अंदर फॉर्मूला लगा दो जो हमारा कूलम स्लो का फॉर्मूला है एफ यानी कि फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है एफ इज इक्वल टू वन बाय फोर बाई एफसाइलम नॉट इन टू क्यू वन इन टू क्यू टू अपॉन आर टू फॉर्मूला लगाओगे आपकी वैल्यू आ जाएगी ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि सेकेंड स्पेयर पर फर्स्ट स्पेयर की वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा क्या उसका चार्ज होगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा फर्स्ट पर वो सेकेंड के जैसा ही होगा और जो फर्स्ट सेकेंड पर होगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली फर्स्ट की तरह होगा सो यहाँ पर जो न्यूटन का थर्ड लॉ था कि एक्शन का इक्वल रिएक्शन होता है वो लॉ यहाँ पर अप्लाई हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर चार पॉइंट चार्जेस आपको बताए गए हैं और चारों पॉइंट चार्जेस है टू माइक्रोकूलम फाइव माइक्रोकूलम सॉरी माइनस टू एंड माइनस फाइव दोनों आपको बताए गए हैं और आपको बताया गया है एक स्क्वायर की शेप में ये पॉइंट चार्जेस गिवन है स्क्वायर का नाम है ए बी सी डी जिसकी हर एक साइड की टेन सेंटीमीटर लेंथ है इन दोनों में से वट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ वन माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर हमें इन सब क्वेश्चन का आंसर कैसे देना होगा सिर्फ एक हमारे फॉर्मूला की वजह से जो फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना है पहले से पहले हम उन चीज़ों को वैल्यू को पुट करेंगे उसके बाद आपके यहाँ सामने बिल्कुल एग्जैक्टली exactly वही दिखाया गया है सारा जैसे आपको सॉल्यूशन आपके एग्जामिनेशन में लिखना है सो प्लीज मेक श्योर कि आपको फोर्स के जो कूलम्स लॉ है उसका आपको थ्योरम आनी चाहिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है आपके लिए इसके अंदर एक ही वीडियो के अंदर इन जस्ट वन वीडियो आपके पूरे चैप्टर्स सभी चैप्टर्स की जो थ्योरम है सभी चैप्टर्स की जो फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो मैं बना चुकी हूँ आपको वहाँ आई बटन में दिख जाएगी इस वीडियो की लिंक अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक गिवेन है वहाँ से जाकर भी इस वीडियो को जरूर देखें अगर आपको फिजिक्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है ओके देन चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर सभी का सोल्यूशन आपको मिलेगा सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व है पहला हमारा थर्ड क्वेश्चन है ए पार्ट एंड इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड लाइन इज अ कॉन्टिन्यूस कर्व एक इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड लाइन है जो कि कॉन्टिन्यूस कर्व है दैट इज इस तरह का कर्व है वो कि उसमें कोई एक जो फील्ड लाइन है वो कैन नॉट हैव सडन ब्रेक एकदम से वो टूट नहीं सकती है लाइन कॉन्टिन्यूस है ओके okay, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूस फ्लो कर रही है तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती हैं तो पहले पार्ट का आंसर है एन इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट द एक्चुअल पार्थ जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ट्रैवल करता है तो यहाँ पर अगर एक लाइन के अंदर सडन ब्रेक्स नहीं आ रहे हैं इसका मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर आ, पहुंच रहा है जो कि पॉसिबल ही नहीं है इट आल्सो मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड्स एकदम से जीरो हो जाती है सडनली एट द ब्रेक्स जब भी ब्रेक्स आते हैं बीच में जो कि पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से जीरो नहीं हो सकती है सो द फील्ड कैन नॉट हैव सडन एनी ब्रेक्स देन सेकेंड क्वेश्चन है कि दो लाइन्स कभी दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती हैं अगर इफ टू फील्ड लाइन्स क्रॉस इच अदर देन वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इंडिकेट्स दैट जो टेंजेंट दो बन जाएंगे जिसकी वजह से पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन पर दो टेंजेंट बन जाएंगे और हमने देखने को मिलेगा कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है फोर्स की इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट देर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट जो कि ऑलरेडी पॉसिबल नहीं है एक इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है दो डायरेक्शन 
कनेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं होती दस टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस इच अदर एट एनी पॉइंट क्वेश्चन नंबर फोर है यहाँ पर टू पॉइंट चार्जेस क्यू ए इज इक्वल टू थ्री माइक्रोकुलम एंड क्यू बी इज इक्वल टू माइनस थ्री माइक्रोकुलम आर लोकेटेड ट्वेंटी सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम आपको दोनों पार्ट के क्वेश्चन के आपको इस तरीके से आंसर देने हैं आपके बोर्ड में कि आपके मार्क्स कट आउट ना हो ओके मेक श्योर आपके मार्क्स कट आउट ना हो और आप चीजों को इजीली समझ पाओ ताकि आप जो है आगे चल के सारे चीजों की प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो और आपके लिए सारी चीजें इजीली हो जाए जैसे यहां पर लिखे हुए हैं आपको सेम वैसे ही लिखना है आपके एग्जामिनेशन में तभी आपको अगर वो मार्क आ, थ्री मार्कर क्वेश्चन है या टू मार्कर क्वेश्चन है तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आप अच्छे से पूरी डेफिनेशन के साथ पूरी थ्योरम को पूरे डायग्राम के साथ उस क्वेश्चन का आंसर दोगे बिकॉज न्यूमेरिकल्स के अंदर वैल्यू भी पूछी जाती है एंड मेक श्योर आप फॉर्मूला लिख रहे हो फॉर्मूला के भी मार्क्स मिलते हैं वहां पर और अगर कोई डायग्राम बन रहा है आप उस फिगर को भी बनाएंगे एंड सब चीजों के ऊपर आप उसकी वैल्यू जरूर पुट करेंगे बिकॉज वैल्यू पुट करने से आपको एक बहुत ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिलता है कि चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी और एग्जामिनर के लिए चेक करना आसान रहेगा नेक्स्ट है यहाँ पर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल आई एम सॉरी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चंस नहीं पढ़े बिकॉज वो इजी क्वेश्चंस थे और आपके लिए वो क्वेश्चंस सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है मगर अगर आपके सामने एक बार उसका सोल्यूशन होगा तो आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे और उसकी तरह जैसे सेम उस जैसे ही या उससे थोड़े बहुत घूमे हुए थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर लोगे अगर आप एक बार एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होगे इन्हीं में से ओके एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट है उसका फोर इन टू टेन माइनस नाइन इज अलाइंड एट थर्टी डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड फाइव इन टू टेन फोर न्यूटन पर कॉलम उसके बाद कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल साफ सीधी बात है आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालना है ओके okay? तो यहाँ पर क्या करोगे आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो कि डाइपोल मोमेंट क्या दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दी हुई है हमारा हमें पता है टॉर्क कैसे निकलता है टॉर्क अप्लाई होता है हमारा डाइपोल के ऊपर ठीक है तो डाइपोल के ऊपर जब टॉर्क अप्लाई होगा तो उसका हमें क्या निकालना है पी इंटू ई तो पी इंटू ई ई यहाँ पर कैसे आ जाएगा साइन थीटा के साथ बिकॉज एंगल थर्टी डिग्री बन रहा है तो पी ई साइन थीटा आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है आपका आंसर आपके सामने होगा अदरवाइज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन अ पॉइंट चार्ज ऑफ टू पॉइंट जीरो माइक्रोकुलम इज एट द सेंटर ऑफ अ क्यूबिक गोशियन सर्फेस नाइन पॉइंट जीरो सेंटीमीटर ऑन एज वट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सर्फेस क्वेश्चन साफ है आपको इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है किसका यूज करके गॉस थ्योरम का यूज करके अकॉर्डिंग टू विच टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सर्फेस इज गिवन बाय क्यू बाय एप्साइलम नॉट ओके तो यहाँ पर है लेट एस कंसिडर अ चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गोशियन सर्फेस एज पर द क्वेश्चन आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि आप ऐसा बोल रहे हैं आप ऐसा अज्यूम कर रहे हैं तो आपको अगर वो डायग्राम के साथ दिखा सकते हैं तो उसको डायग्राम के साथ जरूर दिखाएं ताकि आपके लिए जो है चीजें बहुत ज्यादा ईजी हो जाए और आप हर चीज को ईजिली कर पाओ क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ आपकी क्वेश्चन पेपर को चेक आपकी आंसर शीट को चेक करने के लिए नहीं बैठा हुआ है एग्जामिनर के पास कुछ टारगेट होता है एक दिन का और उनको उस दिन में उतने पेपर्स जो हैं चेकआउट करने ही होते हैं तो इसलिए वो जल्दी जल्दी चेक करते हैं उनको जो ऊपर ऊपर दिखता है वो उसमें टिक लगाते हैं और वो एक और चीज़ जरूर देखते हैं कि वो उनके अंदर मिस्टेक्स ढूंढने की कोशिश करते हैं वो आंसर अगर आपका सही है वो वो कम देखते हैं बट आपका आंसर कहाँ गलत है वो वो ज़्यादा देखते हैं अगर आपने कोई चीज़ लिखी और आप उसके अंदर कंफ्यूज है आपने उसको बार बार काटा है तो वहाँ पर गलती आपसे हो सकती है प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना फिजिक्स का एक जो पेपर है फिजिक्स नॉट ओनली फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स जोग्राफी हिस्ट्री जिस भी सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हैं आई अश्योर यू कि आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे अगर आपकी आंसर शीट नीट एंड क्लीन होगी ऐसा भी नहीं है कि आपने नीट एंड क्लीन के चक्कर चक्कर में पूरी आंसर शीट ही खाली छोड़ दी बट आपको क्या करना है कि आंसर शीट बिल्कुल क्लीन रखनी है ताकि आप जो है अपनी एग्जामिनर को वहीं पर इम्प्रेस कर दें यू नो दैट फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन अगर आपकी आंसर शीट क्लियर है उसके ऊपर आंसर्स क्लियर आउट लिखे हुए हैं तो आपकी कहीं कोई मिस्टेक भी होगी वो भी एग्जामिनर से छूट जाएगी और गलती से क्या पता वो उसको मिस आउट कर जाए बट अगर आपके आंसर शीट के अंदर बहुत ज्यादा आपने कट किया हुआ है और कहीं कहीं चीजें छोड़ी हुई हैं तो आपका एग्जामिनर पर इंप्रेशन बहुत गंदा पड़ेगा और एग्जामिनर क्वेश्चन को जो है जो सही है
जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते थे सभी कॉन्सेप्ट के एक एक न्यूमेरिकल यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं और जितने थ्योरम वाले क्वेश्चन हैं चैप्टर वन में से उसकी भी वीडियो बनाऊंगी सो आप देख सकते हो और अगर आप बोर्ड एग्जामिनर मतलब बोर्ड एग्जाम देने वाले हो बोर्ड एग्जाम एस्पेरेंट हो तो प्लीज़ मेरी और वीडियोज़ जो फिजिक्स के ऊपर या बायोलॉजी के ऊपर हैं जिसके अंदर मैंने बताया है कि शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन ये सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं गाइस जिनमें से एक क्वेश्चन तो जरूर पूछने ही वाला एग्जामिनर अगर आपको इतने सारे क्वेश्चन में से तीन मार्क्स आपके मिल रहे हैं तो क्या बुराई है उसमें प्लीज इस सभी क्वेश्चन एक बार चेक कर लें एक बार रिवाइज कर लें और लिख लिख के इनको प्रैक्टिस करें इनके कॉन्सेप्ट को समझे कि इनका कॉन्सेप्ट आखिर क्या है क्या रहा है ताकि अगर एग्जामिनर इन क्वेश्चन को ट्रिकी वे में भी दे दे तो आप ट्रिकी वे में भी इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ आपके लिए कहीं कोई मुश्किल ना बने ओके विद दैट से थैंक यू सो मच है गुड डे अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारी वीडियो को मिस ना करें एंड वन मोर रिक्वेस्ट अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकती है तो शेयर जरूर करें इस वीडियो को ताकि आप जो है उस ब, आ, बच्चे की उस स्टूडेंट की भी हेल्प कर सके और बोर्ड एग्जामिनेशन में उसके भी मार्क्स कुछ इंक्रीज हो जाएं ओके थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे बाय बाय